Chegou a sexta-feira, hoje é dia 23 de agosto de 2019. Está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Confira agora os principais destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Prefeitura entrega nova sede do Procon. Estrutura super moderna fica no bairro Tibere. Doutor Drauzio Varela ministra palestra durante simpósio sobre anemia falciforme. O evento é promovido pela Prefeitura. Federação Mineira de Vôlei e alunos da rede municipal visitam o gabinete do prefeito Delmo Leão e agradecem pela realização do pré-olímpico de vôlei. E ainda, servidor em movimento. Caminhada no Parque do Sabiá neste sábado faz parte das comemorações pelos 131 anos de Uberlândia. A gente vai conversar sobre se manter sempre em movimento. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o, profe o profissional de educação física Arthur Damasceno. Essas e outras notícias a partir de agora com Ellen Melo e com Renato Faria na Rádio Nossa Cidade. Uberlândia no ar pra você. Ela Melo, vamos começar nossa edição de hoje falando da caminhada do servidor que celebra os 131 anos de Uberlândia. É isso mesmo, há uma semana dessa data tão especial para todos nós, os servidores públicos vão dar o exemplo da importância de se manter sempre em movimento. Uma forma bem bacana de homenagear a cidade que não para de crescer. A realização da caminhada servidor em movimento é da Secretaria Municipal de Administração por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas. A atividade acontece no Parque do Sabiá e os participantes devem se encontrar na entrada do bairro Santa Mônica. E a gente vai saber mais detalhes dessa atividade com o profissional de educação física Arthur Damasceno, que faz parte da organização e vai acompanhar essa turma animada amanhã. Muito bem-vindo, Arthur. Boa tarde, obrigado pelo convite. Arthur, me conta, o objetivo principal é um pouco também conscientizar as pessoas sobre a importância da atividade física para a saúde de qualquer um. Exatamente, né? Se a gente pensar que vivemos numa sociedade cada dia mais hipocinética e com a dieta cada vez mais hipercalórica, temos encontrado muitas dificuldades aí dentro da prefeitura com doenças cardiovasculares, articulares, pela questão da falta de movimento, da hipocinésia. A pessoa que quer trabalhar, quer fazer tudo na vida, mas esquece de cuidar da coisa principal que é ela mesma, que é o corpo. Então essa caminhada vem convidar o servidor para no sábado nos acompanhar nessa volta no belíssimo Parque do Sabiá, né? E não se esquecendo de levar um boné, a garrafinha d'água e o protetor solar. Como que é a programação, então? Vamos se encontrar? Sim, a partir das 8 horas, é, faremos a reunião no quiosque da Lagoa, né? Teremos um alongamento, após o alongamento, teremos uma aula de zumba para o aquecimento. Depois vamos dar a nossa volta, cada pessoa no seu ritmo, né? Respeitando os seus limites. E depois um, um alongamento e uma mesa de frutas. Ah, é voltado para o servidor, mas e se a comunidade, por exemplo, ah, eu quero levar minha prima para ir comigo, pode ir, liberado. Claro, claro, liberado, né? Vamos pensar que a nossa sociedade é da visua, visuabilidade, ela até brincou comigo, se você for errar, ó, oh, gente, desculpa, essa palavra não existe no dicionário. Então, vamos, vamos concentrar, fazer volume, para que as pessoas vejam que existem pessoas que estão querendo cuidar da saúde e que isso é importante. E Arthur, a volta completa no parque tem 5 quilômetros, esse é um percurso adequado para quem está parado um tempinho é preciso ter atenção, não é só chegar lá e ir caminhando igual um doido, não. Tem que não, ter atenção. Não, claro que não. Nós temos que pensar na especificidade de cada organismo, de cada pessoa. Cada um vai no seu ritmo. Né? E como o parque é muito bonito, com vários pontos de água, de água de coco, se você sentiu que caminhar dois mil metros é o seu limite, senta, alonga, respira, toma uma aguinha e depois você continua. E você já deu algumas dicas de levar protetor, a água, o boné. Tem mais alguma questão importante salientar para quem quer ir lá amanhã? Ah, sim, é muito importante pensar que se você vai fazer uma atividade física pela manhã, né? Então, vamos moderar no café da manhã, não vamos comer coisa muito pesada. Vamos pensar que o principal é a hidratação, o cuidado com o sol, né? E depois nós vamos ter uma mesa de fruta para restabelecer o nível de glicose no sangue, já que ela vai abaixar se você caminhar à volta do parque. É, parece que vocês já andaram percorrendo as secretarias aí ao longo da semana. Como é que tá? Você tá sentindo que a galera tá animada para amanhã? Então, você sabe que exercício físico... Eu... Exercício físico é uma coisa assim, um pouco complicada, né? Se chamar o pessoal para tomar uma cervejinha, para comer uma pizza, é na hora. Para caminhar e fazer exercício, já fica para o segundo, <risos> terceiro plano. Porém, essa jornada dentro do centro administrativo serviu para lembrar as pessoas que, poxa, gente, vamos pensar, a gente precisa de movimento, porque a palavra é movimentar-se. E também, então, só ressaltando que não é preciso fazer a inscrição e que é aberta a toda a comunidade 
te peço que deixe um convite final para todo mundo. Isso aí, gente. Ó, tá aberto para todo mundo essa caminhada. Nós vamos estar lá com alongamento, com aula de zumba, com mesa de frutas, levando a promoção da saúde, também a orientação, né? E o convite para usufruir de um bem tão precioso que é o Parque do Sabiá, né? Então, eu acho que a prefeitura, através da diretoria de gestão de pessoas, secretaria de administração, presta um grande serviço à população, né? Promovendo esse tipo de evento, né? E disponibilizando para que toda pessoa interessada possa comparecer e ter o mínimo de acesso aos equipamentos de lazer de Uberlândia. Arthur, muito obrigado. Espero que volte sempre aí para nos dar boas dicas de saúde e qualidade de vida. Eu agradeço, viu? Obrigado. Centro Nacional da Logística, polo em agronegócio e tecnologia e uma das cidades mais conectadas do Brasil. Uberlândia é agora a cidade do esporte. Valorizar o esporte é promover saúde e transformar a vida de milhares de jovens uberlandenses, oferecendo mais oportunidades. Por isso, a Prefeitura investe no esporte, incentivando seus atletas olímpicos, paralímpicos e amadores e sediando torneios nacionais e internacionais em diversas modalidades. Prefeitura de Uberlândia. Você pode contar com a gente. Prefeito Ademo Leão recebe em homenagem da Federação Mineira de Vôlei e também de alunos da rede municipal. Foi durante a tarde de ontem. Quase 30 crianças da Escola Municipal Professora Maria Leonor de Freitas Barbosa entregaram ao prefeito um agradecimento pela realização do torneio pré-olímpico de vôlei feminino. Dezenas de crianças e adolescentes tiveram oportunidade de assistir gratuitamente as partidas que classificaram a seleção brasileira para as Olimpíadas de Tóquio. Os jogos aconteceram na Arena Sabiazinho. Durante esse encontro, a Federação Mineira de Vôlei entregou ao município 25 bolas que foram utilizadas durante as competições. Elas serão usadas agora nas escolas que participaram dos jogos. E vem muito mais por aí. O Complexo do Parque do Sabiá já é palco tradicional de grandes momentos do esporte internacional. O presidente da FMV, Tomás Tavares, aproveitou para divulgar oficialmente que o Berlândia vai sediar uma partida da Supercopa de Vôlei Feminino no dia 1 de novembro. O jogo será entre o Praia Clube e o Itambé Minas. Prefeitura entrega a nova sede do Procon no bairro Tibere. A solenidade aconteceu agora há pouco. A nova estrutura, além de contar com espaço mais amplo, vai gerar economia ao município, já que o antigo prédio era alugado. Os atendimentos no novo espaço já começaram hoje mesmo. O moderno prédio tem mais de 1.200 metros quadrados de área construída, com dois pavimentos, ampla recepção e áreas de atendimento maiores. Outra melhoria será o espaço destinado ao arquivo, que é três vezes maior que o antigo. A construção conta ainda com cozinha para servidores, elevador e segue todos os critérios de acessibilidade, incluindo um piso tátil para os deficientes visuais. Durante a cerimônia de inauguração, a secretária municipal de governo e comunicação Ana Paula Junqueira representou o prefeito Adelmo Leão, que cumpre a agenda em Brasília. Ela traçou um panorama dos últimos dois anos de trabalho e demonstrou otimismo pelas realizações que têm acontecido em diversas áreas. Foi um ano de total reconstrução, mas que nós vencemos, conseguimos superar e agora, no aniversário de 131 anos de Uberlândia, as coisas começam a, a surgir, as coisas boas, as notícias boas, que além do PROCON vem muita coisa boa na saúde, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, a gente vai enfrentar sempre. Na área do desenvolvimento social, na área da educação, na área da cultura, a gente vê quantos eventos já estão acontecendo na cidade de Uberlândia. Para a construção dessa nova sede, foram investidos mais de 3 milhões de reais. Os recursos são provenientes do Fundo Municipal de Proteção do Consumidor. Já a economia com a operação em sede própria é estimada em mais de 100 mil reais por ano. Atualmente, cerca de 50 servidores do PROCON realizam aproximadamente mais de 100 atendimentos todos os dias. São 3 mil atendimentos por mês em média. Além, é claro, das inúmeras demandas registradas por telefone ou pela internet. Com esse espaço mais amplo e moderno, o superintendente do PROCON de Uberlândia, Batênio Marquês, prevê que os números poderão ser otimizados. Nós vamos ter um concurso, vamos ter um reforço pessoal bom para o PROCON, para aumentar de 10 a 15 servidores, entre fiscais, fundador e especialmente atendente. Agora, aqui a nossa intenção é, nós não temos um limite. Né? O PROCON tem que estar de portas abertas e a demanda, eu acho que ela, ela sempre aumenta. A nova sede da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor fica na Avenida Benjamin Magalhães, número 3, no bairro Tibere. 
Em razão dessa mudança, os telefones 3291-1600 e o tridígito 151 do Procon estão temporariamente indisponíveis. O Procon ressalta que o serviço pela plataforma online continua funcionando normalmente. O atendimento por telefone será restabelecido o mais rápido possível. Simpósio sobre doença falciforme oferece palestra com Drauzio Varela. Essa era um dos momentos mais esperados desse evento por conta da enorme relevância que o médico e escritor tem na popularização da informação médica no Brasil. Drauzio Varela ministrou a palestra no Teatro Municipal para profissionais da saúde e da educação, além de pessoas interessadas em conhecer mais a respeito da anemia falciforme. Cerca de 800 pessoas se inscreveram para participar. Varela falou da importância de identificar a anemia ainda na atenção básica, o que torna ainda mais importante as capacitações como esta promovida pela Prefeitura de Uberlândia. Nós temos que preparar a, a atenção básica porque é quem está em contato na linha de frente ali com... Com, a, com, com as pessoas. Portanto, as, as pessoas têm que entrar pela assistência médica através da atenção básica. E aí precisa de treinamento para identificar esses casos, saber qual é o exame que tem que ser pedido. Desde o ano de 2007, o Berlândia conta com uma rede de atenção integral aos portadores da anemia falciforme. Atualmente, mais de 300 pessoas são acompanhadas pelo município. Ellen, vamos falar de uma coisa muito séria. Crianças de 6 a 11 meses devem tomar dose preventiva contra o sarampo. Essa dose zero é extra, ou seja, não substitui e nem vale para fins do Calendário Nacional de Vacinação da Criança. A ação do Ministério da Saúde acontece por conta do aumento de casos da doença em alguns estados. Normalmente, o início da vacina para sarampo começa quando a criança completa um ano de idade. Três meses depois, vem a dose de reforço. Essa vacinação para bebês de 6 a 11 meses é para a imunização imediata, com o objetivo de proteger esse público que ainda não está na data da vacina regular. Mas olha só, Renato, não é só para as crianças que essa a vacina é importante, viu? A coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cláudia Oliveira, faz o alerta também aos adultos que também devem verificar o cartão de vacinas. Pessoas acima dessa idade, 15 meses, precisam de ter duas doses até 29 anos. Então, se ela tem menos de 29 anos, ela precisa ter duas doses de tríplice viral. Se ela tem de 30 a 49 anos, ela precisa de ter uma dose de tríplice viral. Pessoas acima de 50 anos, teoricamente, já teve contato com a doença ou já foi vacinado. Então, neste momento, não há vacinação para pessoas acima de 50 anos. O Ministério da Saúde informa que essa vacinação de 6 meses a 11 meses, ela vai durar enquanto houver transmissão da doença, enquanto o país estiver em surto e por mais 90 dias para garantir é, essa proteção dessas crianças. Aqui em Uberlândia, todas as 74 salas de vacina estão abastecidas para acolher as crianças que estão nesta faixa etária. Além disso, as equipes das unidades básicas de saúde farão a busca ativa para identificar e imunizar quem deve receber a dose. Vale lembrar que as salas de vacina das UBS funcionam das 7h30 da manhã até as 6 da tarde. Já a vacinação nas UBSFs é das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Nas UAS, a vacinação acontece das 8 da manhã até as 8 da noite. Fim de semana abre uma série de eventos culturais especiais em comemoração ao aniversário de Uberlândia. Por isso, a nossa agenda vai trazer os espetáculos para hoje, amanhã e domingo, mas já adianta também alguns acontecimentos da semana que vem, quando Uberlândia completa 131 anos no dia 31 de agosto. Quem ajuda a gente a se organizar com toda essa agenda cultural é o Flávio Bernardes. Olá pessoal, a partir de agora você tem as melhores dicas da agenda cultural na cidade de Uberlândia. Para quem gosta de cinema, às 8 da noite temos a mostra Rascunho e Risos com Paulo Guerra no Teatro de Bolso do Mercado. No domingo, o Teatro Municipal recebe às 7 da noite o Cerrado em Sêmbolo 2019, com obras de Ravel, Boyd e Crump. As comemorações de aniversário de Uberlândia trazem grandes concertos ao Teatro Municipal. Na terça, às oito e meia da noite, temos Nicolau Susbeck e sua orquestra. Na quarta, grande concerto de aniversário com a Banda Municipal, a Banda do Exército e a Banda da Polícia Militar. Estes e outros eventos você confere nas nossas redes sociais. Esperamos vocês e até a próxima semana. 
E antes da gente encerrar essa edição, um lembrete para o lado especial. Moradores da região do bairro Dona Zulmira recebem Uberlândia Viva neste domingo. A próxima parada dessa grande mobilização será no poliesportivo Dona Zulmira. Assim como nas demais edições, a iniciativa vai oferecer serviços essenciais de diversas secretarias, além de atrações culturais e atividades de lazer para toda a família. Vai ter apresentação da fanfarra dos idosos, orientações em diferentes áreas, atendimento de saúde e apresentação ações artísticas. Tem ainda distribuição de pipoca e algodão doce. Todas as secretarias e autarquias vão marcar presença. Marque presença você também. É neste domingo, a partir das 8 e meia da manhã. O poliesportivo Dona Zumira fica na rua Alabastro, número 465. Rádio Nossa Cidade Ela em eu sei que você vai ficar bastante triste, mas a edição de hoje termina por aqui. Nós agradecemos a sua audiência nas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável Josué Barroso, secretária municipal de governo e comunicação Ana Paula Junqueira, Prefeitura de Uberlândia, você pode contar com a gente. Renato, um bom final de semana para você. Para nós também, sextou, né, Ellen? A gente volta a se encontrar na segunda-feira ao meio-dia pelo sistema de áudio da Prefeitura e também ao vivo na nossa página do Facebook. Até lá! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.